హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు డిఎంఆర్ స్టడీస్ ఇప్పుడు ట్రైమెతల్లో భాగంగా ఆరవ తరగతి నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు సాంఘిక శాస్త్ర ఇతివృత్తాల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ టాపిక్ ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే టెట్టు మరియు డిఎస్సీ అభ్యర్థులకు ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఇప్పుడు అభ్యసిస్తున్న డైటు మరియు బీడీ అభ్యర్థులకు కూడా ఈ టాపిక్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి అయితే ఇది ఎందుకయ్యా బాగా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇటీవల కాలంలో నూతన పాఠ్య పుస్తకాలను ప్రతిపాదించారు దానికి అనుగుణంగా అంతకుముందు చరిత్ర కావచ్చు భూగోళ శాస్త్రం కావచ్చు రాజనీతి శాస్త్రం కావచ్చు అర్థశాస్త్రం కావచ్చు అన్నీ కూడా వేరు వేరే అంశాలుగా వేరు వేరే టాపిక్లుగా బోధించడం జరుగుతుంది కానీ ఇటీవల కాలంలో నూతన పాఠ్య పుస్తకాల్లో మార్పులు జరగాలని చెప్పి కొంతమంది అంటే కొన్ని కమిషన్స్ చెప్పడం జరిగింది వాటిల్లో ఎన్సిఎఫ్ రెండు వేల ఐదు ఇక్కడ ఎన్సిఇ అని పడింది అది ఎన్సిఎఫ్ అనమాట రెండు వేల ఐదు ఎన్సిఎఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్ వర్క్ అలాగే ఆర్టీఈ రెండు వేల తొమ్మిది ఆర్టీఈ అంటే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అంటారు అలాగే ఏపీఎస్సిఎఫ్ రెండు వేల పదకొండు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కరికులం ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటారు ఇవన్నీ కూడా ఏం చెప్పాయంటే నూతన పాఠ్య పుస్తకాల్లో ఏ అంశమైనా కానీ సమ్మిళిత విధానంలో అంటే సమ్మిళిత విధానంలో బోధించాలి వేటికి ఏరు వేరుగా బోధించకూడదని చెప్పి వారి ప్రస్తావించాయి దానికి అనుగుణంగా నూతన పాఠ్య పుస్తకాల తయారీలో ఆరవ తరగతి నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు భూగోళ శాస్త్రం కావచ్చు చరిత్ర కావచ్చు రాజనీతి శాస్త్రం కావచ్చు అర్ధశాస్త్రం కావచ్చు విడివిడిగా కాకుండా సమ్మిళిత విధంగా అంటే సమ్మిళితంగా పాఠ్య అంశాలను రూపొందించాలని చెప్పి అవి చెప్పడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగా సాంఘిక శాస్త్రంలో ఇతివృత్తాల ఆధారంగా పాఠ్య అంశాలు బోధిస్తున్నారనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి నూతన పాఠ్య పుస్తకాల ప్రకారం అయితే ఆ నూతన పాఠ్య పుస్తకాల ప్రకారం సమ్మిళిత విధానం ఎన్ని రకాలుగా ఉందా అంటే రెండు రకాలుగా ఉందని గమనించాలి అది మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ప్రాంతం గురించి తెలియజేసేటప్పుడు ఆ ప్రాంతం గురించి ఒక అంశం మాత్రమే కాకుండా ఆ ప్రాంతపు భౌగోళిక పరిజ్ఞానం కావచ్చు చారిత్రక విషయాలు కావచ్చు పరిపాలన సంబంధ వ్యవహారాలు కావచ్చు ఆర్థిక విషయాలు కావచ్చు మొత్తాన్ని కలిపి బోధించడము ఆ సమ్మిళిత విధానంలో మొదటి పద్ధతిగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే సమ్మిళిత విధానాల రెండవది ఏమిటంటే ఒక పాఠ్య అంశాల నాలుగు భాగాలకు సంబంధించి విషయాన్ని ఒకేసారి కలిపి చెప్పడం ఒకేసారి కలిపి చెప్పడము రెండో అంశంగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఎనిమిదో తరగతి పాఠ్య పుస్తకంలో నాలుగో పాఠం ధ్రువ ప్రాంతాలు అనే పాఠం ఉన్నట్టయితే ఆ పాఠాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్టయితే అన్ని అంశాలు కలిపి బోధించాల భౌగోళిక అంశాలు తీసుకోండి ఆ ప్రాంతంలో టండ్రా కాలంలో కాలాలు ఎలా ఉన్నాయి వృక్షజాలం ఎలా ఉంది అలాగే సామాజిక అంశాలు తీసుకుంటే ఆ ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క సామూహిక జీవనం ఎలా ఉంది వాళ్ళ యొక్క మతపరమైన నమ్మకాలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ యొక్క ఆర్థికపరమైన అంశాలు కానీ తీసుకుంటే వాళ్ళ యొక్క వేట ఎలా ఉంది చేపలను ఎలా పట్టేవాళ్ళు అలాగే వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ అంశాలు తీసుకుంటే వాళ్ళ ద్రోహ ప్రాంత ప్రజలు బయట ప్రపంచంతో ఎలాంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉన్నాయి అలాగే వాళ్ళ యొక్క సాంస్కృతిక అంశాలు తీసుకుంటే వాళ్ళ యొక్క బట్టలు ఎలాంటివి వేసుకుంటూ ఉన్నారు అలాగే వాళ్ళ యొక్క కళలు ఎలా అన్నిటికీ సంబంధించి కలిపి ఒకటేసారి బోధించడము ఇది రెండవ పద్ధతిగా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పాఠ్య పుస్తకాల ప్రకారము అంతకుముందు చెప్పినట్టు వేరు వేరే అంశాలు కాకుండా ఇప్పుడు అన్నీ కూడా కలిపి బోధించే సమ్మిళిత విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాలి అయితే పాఠాల రూపకల్పన ఎలా జరుగుతుందా అంటే ఇక్కడ ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఆరవ తరగతి నుంచి ఎనిమిదవ తరగతిలో ఆరు ఇతివృత్తాల ఆధారంగా పాఠాల రూపకల్పన జరిగింది సాంఘిక శాస్త్రంలో అలాగే తొమ్మిది పది తరగతుల రూపకల్పంగా తీసుకుంటే అక్కడ అంశాల పద్ధతిని వాటిని విభాగాల వారీగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి అంటే ఇక్కడ సరిహద్దులు చెరిపి వేశారు ఆరు నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు నాలుగు శాస్త్రాలను అంటే అర్ధశాస్త్రము అలాగే పౌరణితి శాస్త్రము భూగోళ శాస్త్రము చరిత్ర అంశాలు మొత్తం కూడా ఇతివృత్తాల ఆధారంగా అంటే ఏ ఇతివృత్తాలు ఆరు ఇతివృత్తాల ఆధారంగా ఏ పాఠ్య అంశం దేనికి సంబంధించింది మొత్తం కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగా పాఠ్య అంశాల రూపకల్పన జరుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా మనము గమనించాలి ఇక్కడ సాంఘిక శాస్త్రం సంబంధించి ఆరవ తరగతి నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు ఇతివృత్తాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఒక్కసారి గమనించినట్టయితే మనం పాఠాల రూపకల్పన ఆరు నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు కూడా ఆరు ఇతివృత్తాల ఆధారంగా పాఠాల రూపకల్పన జరుగుతుంది అది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే అంతకుముందు వేరువేరుగా ఉండే ఇప్పుడు ఆరు ఏమిటంటే భూమి వైవిధ్యము ఉత్పత్తి వినిమయము మరియు జీవనాధారాలు అలాగే మూడవది రాజకీయ వ్యవస్థలు పరిపాలన అలాగే సామాజిక వ్యవస్థీకరణ మరియు అవస అసమానతలు సామాజిక వ్యవస్థీకరణ మరియు అసమానతలు అలాగే మతము సమాజము అలాగే సంస్కృతి సమాచారము ఇలా ఆరు ఇతివృత్తాల ఆధారంగా 
ఆరవ తరగతి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు సంగీత శాస్త్ర పాఠాల రూపకల్పన జరిగిందనే విషయాన్ని గమనించాలి తొమ్మిది పది తరగతులు అంటే అంశాల వారీగా రూపకల్పన జరుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి అయితే ఆరు నుంచి ఎనిమిదో తరగతి ఇతివృత్తాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఒక్కసారి గమనించినట్టయితే ఈ భూమి వైవిధ్యం మొట్టమొదటిదే అయితే ఇక్కడ పాఠ్యాంశాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ బిట్టుబడుతూ ఉంటుంది ఒక పాఠ్యాంశం పేరిచ్చి ఇది సంఘీ శాస్త్ర ఏ ఇతివృత్తానికి సంబంధించి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఈ నాలుగు పాయింట్స్ కానీ ఈ పాయింట్స్ కానీ నేర్చుకున్నట్టయితే ఆటోమేటిక్ ఎలిమినేషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుత టెక్స్ట్ బుక్స్కి అనుగుణంగా ఆరు నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు ఏమేం పాఠాలు దేని అంశం పరిధికి వస్తాయో ఒకసారి కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో కూడా తిప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం భూమి వైవిధ్యంగా తీసుకున్నతే ఇక్కడ ప్రపంచ వైవిధ్యాలను క్రింది అంశాల ఆధారంగా తెలుసుకోవడం శీతోష్ణ స్థితి మండలాలు భూస్వరూపాలు విభిన్నతలు అభివృద్ధి చెందే మండలాలు అంటే వీటికి సంబంధించిన అంశాలు ఏమి వచ్చినా కానీ మనము భూమి వైవిధ్యం కిందకి వస్తాయని విషయాన్ని మనం గమనించాలి అలాగే ప్రకృతి అంశాల మధ్య ఉండే సంబంధాలను అర్థం చేసుకోవడం అది భూమి వైవిధ్యానికి సంబంధించిన అంశంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే మానవ సమాజము ఈ విభిన్నతను ఉపయోగించుకొని మార్పు చెందిన క్రమాన్ని అర్థం చేసుకోవడము అంటే మానవ సమాజం ఎలా మార్పు చెందింది అంటే ఆదిమ మానవుడు ఎలా ఉన్నాడు ప్రస్తుతం మానవుడు ఎలా ఉన్నాడు ఆ అంశాలు మొత్తం కూడా భూమి వైవిధ్యం కిందకు వస్తుంది అంతకుముందు ఆదిమ మానవులు అలాగే ప్రస్తుత మానవుడు అంతా చరిత్ర కిందకు వచ్చేది ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ భూమి వైవిధ్యం కిందకు వస్తుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి ఈ ఇతివృత్తం కిందకు వస్తుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ గమనించుకోవాలి అలాగే పటాన్ని చదివి అర్థం చేసుకోవడము అన్వయించుకోవడం మొదలైన పట నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకున్న మొత్తం కూడా భూమి వైవిధ్యం కిందకు వస్తుంది అలాగే పోల్చడం కావచ్చు చిత్రాలను సంభాషణలను చదివి అర్థం చేసుకోవడం మొదలైన నైపుణ్యాలు మొత్తం కూడా భూమి వైవిధ్యానికి సంబంధించి ఆరో తరగతి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు ఇతివృత్తాల కిందకు వస్తుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి దీనికి కానీ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నైతే ప్రస్తుతం ఆరు ఎనిమిది తరగతుల్లో ఉన్న పాఠాలు కానీ తీసుకున్నైతే భూమి వైవిధ్యం కిందకు వచ్చే పాఠాలు మొట్టమొదట మాన చిత్రాలు వాటిని పటాలు అంటారు అదంతా కూడా భూమి వైద్య వైవిధ్యం కిందకు వస్తుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మాన చిత్రాలు అనేటువంటిది సంగీత శాస్త్రంలో ఏ ఇతివృత్తం కింద అడుగుతా ఇస్తారు ఉంటుంది అని చెప్పి అడిగితే మనం ఖచ్చితంగా భూమి వైవిధ్యం కింద పెట్టాలి అంటే ఇక్కడ ఈ మానస చిత్రాలు అనేటువంటి ఆరో తరగతిలో ఉంది ఏడో తరగతిలో ఉంది ఎనిమిదో తరగతిలో ఉందనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి ఆరో తరగతిలో మాన చిత్రాలు మరియు అధ్యయనము వాటి తయారీని లెస్సన్ కింద వస్తుంది ఏడో తరగతిలో వివిధ రకాల పఠాలను అర్థం చేసుకోవడం అని దాని ఆ పాఠం కిందకు వస్తుంది ఎనిమిదో తరగతిలో పఠాల అధ్యయనము విశ్లేషణ దాని కింద వస్తుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి కాబట్టి మన చిత్రాలు మొత్తం కూడా భూమి వైవిధ్యం కిందకు వస్తుందనే విషయాన్ని మనము గమనించాలి అలాగే భూమి శీతోష్ణ స్థితి కూడా భూమి వైవిధ్యం కిందకు వస్తుంది ఇది ఆరో తరగతిలోనూ ఎనిమిదో తరగతిలో ఉందనే విషయాన్ని గమనించాలి ఆరో తరగతిలో గ్లోబు మరియు భూమి నమూనా అనేటువంటిది ఈ భూమి వైవిధ్యం కిందకు వస్తుంది అలాగే సూర్యుడు శక్తి వర్ణ అని చెప్పి శక్తి వనరు అని చెప్పి ఎనిమిదో తరగతిలో వస్తుంది అలాగే భూచలనాలు ఋతువులు మొత్తం కూడా ఈ శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించి విషయాలుగా వస్తాయి అది భూమి వైవిధ్యం కిందకు వస్తుందనే విషయాన్ని గమనించాలి అలాగే ఎనిమిదో తరగతిలో ద్రోవ ప్రాంతాలు అనే పాఠము దీని కిందక వస్తుంది అలాగే నీరు అనేటువంటిది కూడా దీని కిందక వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఏడో తరగతిలో వర్షము నదులు అనేటువంటిది అలాగే ఏడో తరగతిలో చెరువు భూగర్భ జలాలు అనేటువంటి అలాగే ఏడో తరగతిలోనే మహాసముద్రాలు చేపల పట్టణం అనేటువంటిది మొత్తం కూడా నీరు కిందకు వస్తుంది అది భూమి వైవిధ్యం కిందకు వస్తుందనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి అలాగే అడవులు ఖనిజాలు కూడా భూమి వైవిధ్యం కిందకు వస్తుంది అది ఎనిమిదో తరగతిలో ఉందనే విషయాన్ని గమనించాలి అడవులు వినియోగము వాటి సంరక్షణ అలాగే ఖనిజాలు గనుల త్రవకం మొత్తం కూడా దీని కిందకే వస్తుందనే విషయాన్ని గమనించాలి అలాగే ఆహార సేకరణ నుంచి ఆహార ఉత్పత్తి వరకు ఆదిమ మానవుల గురించి దీని కిందకే వస్తుందనే విషయాన్ని గమనించాలి అది ఆరో తరగతిలో ఉంటుంది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ భూస్వరూపాలు అనేటువంటిది కూడా ఈ భూమి వైవిధ్యం కిందకు వస్తుంది మనకి ఆరో తరగతిలో ఏడో తరగతిలో ఆరో తరగతిలో ఇవ్వడం జరిగింది భూస్వరూపాల గురించి ప్రధాన భూస్వరూపాలు మూడు రకాలని చెప్పి మొట్టమొదట కృష్ణా జిల్లాలో ఒక గ్రామం ఇచ్చారు పెనమ పెనమకూర్ అనే ప్రాంతం గురించి ఇచ్చారు అలాగే పీఠభూమికి సంబంధించి సలకం చెరువు అనే ప్రాంతం గురించి ఇచ్చారు అలాగే కొండల సంబంధించి కోనవరం అనే పాఠం గురించి ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భూస్వరూపాల గురించి మొత్తం కూడా భూమి వైవిధ్యం కిందకు వస్తుందనే విషయాన్ని గమనించాలి అలాగే యూరోప్ ఫ్రాన్స్ గురించి ఇచ్చారు ఆ యూరోప్ అనేటువంటిది ఏడో తర ఏడో తరగతిలో ఉంటుంది అది కూడా భూమి వైవిధ్యానికి సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఆఫ్రికా నైజీరియా అని చెప్పి ఆఫ్రికా సంబంధించ
వివిధ ఉత్పత్తులను జీవనాధారాలను అవగాహన చేసుకోవడము అలాగే ఉత్పత్తులు మరియు జీవనాధారాలపై జాతీ జాతీయకరణ ప్రత్యేకీకరణ భూస్వామ్య విధానము పారిశ్రామిక విధానము వలస విధానము ప్రపంచీకరణ అంటే ఈ పాఠ్యాంశాలు మొత్తం కూడా ఉత్పత్తి వినిమయం మరియు జీవనాధారాల కిందకు వస్తుందనే విషయాన్ని గమనించాలి అలాగే అనాదిగా అభివృద్ధిలో శ్రామికుల యొక్క పాత్ర మొత్తానికి సంబంధించిన అంశాలు ఈ ఉత్పత్తి కిందకు వస్తాయి అలాగే వినిమయం మరియు మారక ప్రక్రియలో సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడం కూడా ఈ అంశం కిందకి వస్తుంది అలాగే చార్టులు రేఖాచిత్రాలు పట్టికలు మార్పులను అర్థం చేసుకుంటూ మన నైపుణ్యాలు పెంపొందించడం మొత్తం కూడా దీని కిందకి వస్తుందనే విషయాన్ని గమనించాలి అలాగే నటన ద్వారాను చిత్రాల ద్వారాను మట్టితోనూ నమూనాలు తయారు చేయడము అలాగే అవగాహన వ్యక్తపరచడం మొత్తం కూడా ఉత్పత్తి మరియు వినిమయం మరియు జీవనాధారాల కిందకు వస్తుందనే విషయాన్ని గమనించాలి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే ఉత్పత్తి వినిమయం మరియు జీవనాధారాల పాఠ్యాంశాలు ఎలా ఉన్నాయో ఆరో తరగతి నుంచి నిధి తరగతి వరకు చూసుకున్నట్టయితే నేటి వ్యవసాయం కావచ్చు అలాగే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల అమ్మకం కావచ్చు అలాగే చేతి వృత్తులు చేనేత వస్త్రాలు కావచ్చు పారిశ్రామిక విప్లవం కావచ్చు ఫ్యాక్టరీలలో ఉత్పత్తి కాగిత పరిశ్రమ కావచ్చు రవాణా వ్యవస్థలు కావచ్చు ద్రవ్యము జీవనోపాధులు అలాగే ప్రజారోగ్యం ప్రభుత్వం మొత్తం కూడా ఉత్పత్తి వినిమయం మరియు జీవనాధారాల కిందకు వస్తుందనే విషయాన్ని గమనించాలి ఒక్కసారి గమనించినట్టయితే ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే మూడో అంశంగా తీసుకుంటే రాజకీయ వ్యవస్థలు పరిపాలన ఓకేనా రాజకీయ సంస్థలు ఎలా ఉన్నాయి ఆ సంస్థలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఆ ప్రజల పాత్రను ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాయి అలాగే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు ఎలా ఉన్నాయి అలాగే ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన సూత్రాలు ఎలా ఉన్నాయి అసలు ప్రజాస్వామ్య సంస్థలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అలాగే సర్వేలు ఎలా ఉన్నాయి ఇంటర్వ్యూలు ఎలా ఉన్నాయి చారిత్రక వనరులు అలాగే వార్తాపత్రికల ధర గుర్తింపు ఇవన్నీ కూడా రాజకీయ వ్యవస్థలు పరిపాలన కిందకు వస్తుంది సాంఘిక శాస్త్రం అనే విషయాన్ని గమనించాలి ఇటు సంబంధించిన పాఠాలు కానీ ఎగ్జాంపుల్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే మనం కానీ భారత పార్లమెంటు కావచ్చు అలాగే భారత రాజ్యాంగం కావచ్చు పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు అలాగే చట్టము న్యాయం ఒక సన్నివేశం కావచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఉన్న ఎన్నికల వ్యవస్థ కావచ్చు అలాగే రాష్ట్రాల శాసనసభ చట్టాల తయారీ కావచ్చు జిల్లాలో చట్టాల అమలు కావచ్చు అలాగే ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం కావచ్చు గ్రామ పంచాయతీ కావచ్చు అలాగే పట్టణ ప్రాంతాల స్థానిక స్వపరిపాలన అంటే పరిపాలన సంబంధించిన అంశాలు వచ్చాయని విషయాన్ని గమనించాలి దాంతోపాటు అసలు రాజకీయ వ్యవస్థల పరిపాలనగా తీసుకుంటే తెగలు ఎలా ఉన్నాయి అలాగే సామాజిక నిర్ణయాధికారం ఎలా ఉంది ఓకేనా గోండుల పరిపాలన ఎలా ఉందని చెప్పాను చూడండి అవన్నీ కూడా దీని కిందకి వస్తుంది రాజకీయ వ్యవస్థ కింద పరిపాలన కింద అలాగే సామ్రాజ్యాలు గణతంత్ర రాజ్యాల ఆవిర్భావం ఎలా ఉంది మొదటి మొదటి సామ్రాజ్యాలు ఎలా ఉన్నాయి కొత్త రాజ్యాలు ఏమిటి ఆ రాజులు ఎవరు అలాగే ప్రాంతీయ రాజ్యాల ఆవిర్భావంలో కాకతీయుల పాత్ర ఏమిటి విజయనగర రాజులు ఏమిటి మొఘల సామ్రాజ్యం ఏమిటి అలాగే భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య స్థాపన ఎలా చేశారు అలాగే బ్రిటిష్ నిజాం పాలనలో భూస్వాములు కౌలుదారులు ఎలా ఉన్నారు అలాగే జాతీయ ఉద్యమం తొలి దశ ఎలా ఉంది మలి దశ ఎలా ఉంది అలాగే హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో స్వాతంత్ర ఉద్యమం ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా రాజకీయ వ్యవస్థల పరిపాలన కిందకు వస్తుంది ఆ అంశం కింద ఆ ఐతి వృత్తం కింద బోధించడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి నెక్స్ట్ గా తీసుకుంటే నాలుగోది సామాజిక వ్యవస్థీకరణ అసమానతలు ఓకేనా ఇక్కడ ప్రధానంగా సామాజిక సాంస్కృతిక వైవిధ్యాలకు సంబంధించిన ఏ అంశం వచ్చినా దీని కిందకి వస్తుంది అలాగే కుల మత వర్గాలు ఇంకా జన్మ సంబంధమైన అంశాలకు అసమానతలు ఎలా చూపిస్తున్నారు వివక్షత ఎలా చూపిస్తున్నారు బహిష్కరణలు ఎలా చేస్తున్నారు అలాంటి పాఠ్యాంశాలు మొత్తం కూడా ఎలా వస్తుంది అంటే సమాజానికి సంబంధించిన సమన్యాయం ఎలా ఉండాలి ఆ దృక్పథాన్ని అలాగే సామాజిక ఆదర్శాలు నీతికి సంబంధించిన విషయాలు ఎలా ఉన్నాయి అలాగే అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు అల్పాదాయ సమాజాల వర్గ ఎలాంటి అంశాలు పెంపొందిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎన అనగారిపోతున్నారు అనే విషయాన్ని మొత్తం కూడా ఈ సామాజిక వ్యవస్థీకరణ మరియు అసమానతలు అనే టాపిక్ లో ఇతివృత్తం వస్తున్న విషయాన్ని గమనించాలి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే మన సమాజంలో వైవిధ్యమునే ఆరో తరగతి సంబంధించి అలాగే స్త్రీ పురుషుల సమానత దిశగా పోరాటము అలాగే కుల వివక్ష అంటే అంబేద్కర్ కూడా కుల వివక్షకి గురవుతారు ఆ సంబంధించిన అంశాలు కావచ్చు అలాగే జీవనాధారం పట్టం కార్మికుల పోరాటాలు కావచ్చు అలాగే జమీందారి వ్యవస్థ కావచ్చు అలాగే పేదరికము అవగాహన కావచ్చు హక్కులు బాధితులు మొత్తం కూడా ఈ సామాజిక వ్యవస్థీకరణ అసమానతలు అనే పాఠ్యాంశ కిందకు వస్తుందనే విషయాన్ని మనము గమనించాలి నెక్స్ట్ గా తీసుకుంటే మతము సమాజం అనే విషయానికి సంబంధించి మతాలకు సంబంధించి సమాజానికి సంబంధించి మొత్తం కూడా ఈ పాఠ్యాంశాలను భాగంగా వస్తాయని విషయాన్ని గమనించాలి అంటే ఒక మతం ఇతర మతాలతో ఎలాంటి అంశాలు వస్తాయి అలాగే మతాల్లో వస్తున్న మార్పులు ఏమిటి ఆ మత విశ్వాసాన్ని ప్రజలు ఎలా పెంపొందించుకుంటున్నారు అసలు గొడవ గొడవలు ఎలా వస్తున్నాయి ప్రస్తుత కాలంలో మతం ఎలా ఉంది మొత్తం అంశాలు ఈ మతము సమాజం అనే అంశాల కిందకు వస్తుంది ఏదైనా మతానికి సంబంధించిన టాపిక్ గా
ప్రేమ ఎలా ఉంది ఆరో తరగతిలో జానపదులు మతానికి సంబంధించిన పాఠము దీని కిందకే వస్తుంది అలాగే దైవ సంబంధిత భక్తి మార్గాలు దీని కిందకి వస్తాయి అలాగే సాంఘిక మత సంస్కరణ ఉద్యోగాలు మొత్తం కూడా ఈ మతము సమాజం అనే దాని కిందకు వస్తుందనే విషయాన్ని గమనించాలి అలాగే లౌకికత్వం అవగాహన మొత్తం కూడా ఈ టాపిక్ కిందనే ఈ ఇతివృత్తం ఆధారంగా పాఠ్యాంశాన్ని బోధించడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా మనము గమనించాలి నెక్స్ట్గా లాస్ట్గా తీసుకుంటే సంస్కృతి సమాచారం కింద భారతదేశంలో విభిన్న అంటే విభిన్న సంస్కృతులు ఉన్నాయి గొప్పతనాలు ఉన్నాయి వాటిని ప్రశంసించే అంశాలకు సంబంధించి కాబట్టి అలాగే సంస్కృతి సంబంధించి జానపదాలు ఎలా ఉన్నాయి సంప్రదాయాలు ఎలా ఉన్నాయి ఖండములు ఎలా ఉన్నాయి అలాగే ఉపఖండేతర సంస్కృతులు ఎలా ఉన్నాయి ఓకేనా సంస్కృతిలో వచ్చే మార్పులు ఏమిటి వాటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి కళలు ఎలా ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో కట్టడాలు ఎలా ఉన్నాయి కళలు ఎలా ఉన్నాయి వాటి యొక్క నిర్మాణం ఎలా జరిగింది వాటికి సంబంధించిన అంశాలు మొత్తం కూడా సంస్కృతి సమాచారం కిందకు వస్తుంది అంతకుముందు ఇది హిస్టరీలో భాగంగా ఉండేది ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఈ ఇతివృత్తంలో భాగంగా కల్పించాలనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి అక్కడ కానీ తీసుకుంటే సంస్కృతి సమాచారానికి సంబంధించిన పాఠాలు కానీ తీసుకుంటే భాష కావచ్చు లిపి కావచ్చు గొప్ప గ్రంథాలు మొత్తం కూడా ఈ సంస్కృతి సమాచారం కిందకు వస్తుంది అలాగే శిల్పం కావచ్చు కట్టడాలు కావచ్చు అలాగే రాజులు కట్టడాలు కావచ్చు అలాగే ఆధునిక కాలంలో కళలు కళ కారులు కావచ్చు సినిమా ముద్రణ ఇవన్నీ కూడా అలాగే క్రీడలు జాతీయత వాణిజ్యం మొత్తం కూడా ఈ సంస్కృతి సమాచారం కిందకు వస్తుంది ఈ విధంగా సాంఘిక శాస్త్రంలో ఏం చేశారు అంటే మొత్తం కూడా ఆరు ఇతివృత్తాల ఆధారంగా మొత్తం కూడా ఆరు ఇతివృత్తాల ఆధారంగా బోధించడం జరిగిందనే విషయాన్ని గమనించాలి సాంఘిక శాస్త్రంలో ఆరో తరగతి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు కూడా ఈ ఆరు ఇతివృత్తాల ఆధారంగా రూపకల్పన చేస్తున్నారు తొమ్మిది పది అంశాల్లో అంశాల ఆధారంగా పాఠ్యాంశాన్ని బోధిస్తున్నారనే విషయాన్ని గమనించాలి ఈ ఆరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి ఖచ్చితంగా మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో అభ్యాసం చేయండి భూమి వైవిధ్యాన్ని సంబంధించి ఏ అంశాలు వస్తే ఏ పాఠం కిందకు వస్తుంది అలాగే ఉత్పత్తి వినిమయం జీవనాధారాల గురించి ఏ అంశం వస్తుంది అలాగే రాజకీయ వ్యవస్థల పరిపాలన గురించి ఏ అంశం కిందకు వస్తుంది అలాగే సామాజిక వ్యవస్థ అసమానతలు మతము సమాజ సంస్కృతి సమాచారము ఈ విధంగా దీనికి ఒకటి రెండు సార్లు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఖచ్చితంగా బిట్టు పడుతూ ఉంది కాబట్టి వీటి గురించి మనం అవగాహన చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఖచ్చితంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని గమనించాలి ఈ విధంగా మనం ఈ పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది థ్యాంక్